సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బీ నా మాట సూటి గా ఉంటుంది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బీ ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఎన్ ఫోర్ షో నాచురల్ స్టార్ నాని మనం ట్వంటీ ఫోర్ వంటి డిఫరెంట్ సినిమాల దర్శకుడు విక్రమ్ కుమార్ వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండే ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రమోషన్స్ తో మంచి బస్ తీసుకొచ్చారు సినిమాకి ఈ మూవీ మేకర్ కమిడియన్ సత్యాతో ఓ గమ్మత్ అయిన వీడియో చేశారు గ్యాంగ్ లీడర్ మూవీ స్టార్ట్ అయిన టైమ్ లో అది బలి అటెన్షన్ తీసుకుంది సినిమాకు సంబంధించి తెలుస్తుంది సినిమా ప్రొడక్షన్ ఫైనల్ ఫేజ్ కు వచ్చేసిందని యాక్చువల్ గా అయితే మూవీ మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఆగస్టు ఎండ్ లో సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి కాకపోతే సాహో మూవీ వస్తుందని ఇప్పుడు రిలీజ్ ని సెప్టెంబర్ మంత్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ కి రెడీ అనుకున్న తర్వాత మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్ డోస్ పెంచింది ప్రీ లుక్ ని ఫస్ట్ లుక్ ని బయటకు తీసుకొచ్చింది ఆ రెండు కూడా బాగున్నాయి అనిపించాయి తాజాగా గ్యాంగ్ లీడర్ మూవీ టీజర్ ని బయటకు పట్టుకొచ్చారు ఆ టీజర్ ని చూసిన తర్వాత బాగుంది పర్వాలేదు అని చెప్పలేం అదిరిపోయింది అని మాత్రమే చెప్పగలం టీజర్ ని చూస్తున్నప్పుడే ఓ రిఫ్రెషింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది టీజర్ ని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలి అనిపించింది పెన్సిల్ పార్థ సారథిగా ని బంపర్ అటెన్షన్ తీసుకుంటున్నాడు గ్యాంగ్ లీడర్ అంటే హీరో అనే గ్యాంగ్ ని ఫామ్ చేశాడేమో అనిపించింది అంతకు ముందు కానీ టీజర్ లో చూస్తే గ్యాంగ్ ఏ గ్యాంగ్ లీడర్ ని వెతుక్కుంటా వచ్చింది ఏవో ఆబ్లిగేషన్స్ లిటిగేషన్స్ పెట్టి నాని ని గ్యాంగ్ లీడర్ గా చేసుకుందని అర్థం అవుతుంది ఆ పాయింట్ తోనే క్యూట్ గా సర్ప్రైజ్ చేసేసి సినిమా మీద విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ ని పెంచేశారు డైరెక్టర్ విక్రమ్ కుమార్ విక్రమ్ కుమార్ సినిమా అంటే సర్ప్రైజ్ లేకుండా ఎలా ఉంటాయి ఎట్లయినా సరే కొన్ని కాకపోతే కొన్ని గమ్మత్తులు ప్లాన్ చేసి పెడతారు సినిమా కాన్సెప్ట్ ఇది అని టీజర్ లో బ్రీఫ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేశారు మొత్తంగా అయితే గ్యాంగ్ అదిరిపోయింది గ్యాంగ్ లీడర్ అయితే సూపర్ అసలు గ్యాంగ్ లీడర్ కి గ్యాంగ్ లో మెంబర్ తోనే రొమాన్స్ బాగుంది ఆ పాయింట్ ఆ పైన మిగతా గ్యాంగ్ మెంబర్స్ లో చూసుకుంటే లక్ష్మి గారు శరణ్య గారు పిచ్చ సందడి చేసి పారేస్తున్నారు ముఖ్యంగా శరణ్య గారు టైమింగ్ లో రియాక్ట్ అవుతూ భలే భలే సందడి చేస్తున్నారు సినిమాలో ఆవిడ బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తారని అనిపిస్తుంది ఫారెక్స్ హండ్రెడ్ కార్తికేయ ఈ సినిమాలో విలన్ గా చేస్తున్నాడు అతని మీదే ఈ గ్యాంగ్ రివెంజ్ తీర్చుకోబోతున్నట్టు అర్థం అవుతుంది మొత్తంగా అయితే పగ తీర్చుకునే కార్యక్రమానికి ఫన్ ని దట్టించి డిఫరెంట్ గానే తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని డైరెక్టర్ విక్రమ్ కుమార్ ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు అనిపిస్తుంది ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత టీజర్ అయితే బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముచ్చట పడకుండా ఉండలేరు సినిమా మీద ఇష్టాన్ని పెంచుకోకుండా ఉండలేరు పరిస్థితి ఇలా ఉంది అంటే సినిమా కోసం వెయిటింగ్ కొనసాగుద్ది మూవీ మేకర్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఈ సినిమాని థియేటర్స్ కి పట్టుకొచ్చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది మొదలు పెట్టేశాడు బిగ్ బాస్ తన ఆట మొదలు పెట్టేశాడు హౌస్ లోకి కొత్తగా వచ్చిన కంటెస్టెంట్ లకి కొంత టైం ఇచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అయిన తర్వాత రగడం మొదలు పెడతాడేమో అనుకుంటే వాళ్ళకి అవకాశం పెద్దగా ఇవ్వకుండానే వాళ్ళ మధ్యన సెగ పెట్టేశాడు ఎలిమినేషన్ కి నామినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని సరదాగా మొదలు పెట్టి దాన్ని అడితిప్పి ఇటు తిప్పి బోల్డ్ అని ట్విస్టులు పెట్టి చివరికి కంటెస్టెంట్ల మధ్య సక్సెస్ఫుల్ గా గొడవను రగిలిచాడు ఇప్పుడే కొంతమంది హర్త్ అయ్యారు కొంతమంది ఫీల్ అయ్యారు కొంతమంది టెన్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయారు మిగతా వాళ్ళందరూ జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బిగ్ బాస్ స్మార్ట్ గా తన ఐడియాలతో తన టాస్క్ లతో అప్పుడే కొంతమంది కంటెస్టెంట్ ల మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చేశాడు మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ వ్యవహారానికి సంబంధించి బలే పోయింది మాత్రం యాక్ట్రస్ హేమానే ఆవిడ కూల్ గా సేఫ్ గేమ్ ఆడదామని వచ్చింది ఆ రకంగానే గేమ్ ని మొదలు పెట్టింది కానీ బిగ్ బాస్ ఆవిడనే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు ఫస్ట్ పాపం బాగా బలైపోయింది బిగ్ బాస్ గేమ్ అంటేనే అది తప్పించుకు తిరుగుదామంటే కుదరదు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతే తర్వాత జరిగిన ఎపిసోడ్స్ చూసుకుంటే హిమజ మంచి అటెన్షన్ తీసుకుంటుందని చెప్పాలి ఆవిడ చాలా వరకు హానెస్ట్ గానే గేమ్ ని ఆడాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ మరీ టూ మచ్ హానెస్టీ తో ఉండకూడదు దాన్ని సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఆ పైన హిమజ బాగా సెన్సిటివ్ అని అర్థం అవుతుంది ఓరకనే ఎయిట్ చేస్తుంది గేమ్ అంటే అలాగే ఉంటది అవతల వాళ్ళు కూడా గెలవాలి అనుకుంటారు కాబట్టి కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి వాటిని ఎదుర్కోవాలి ఇప్పటి వరకు అయితే హిమజ తన గేమ్ ని తను నిజాయితీగా ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు పోతే నేను నిజాయితీగా ఆడుతున్నాను నన్ను ఎవరు ఏమి అనకూడదు అంటే గేమ్ లో కుదరదుగా మరోవైపున హిమజ కావాలనే సింపతి కోసం అలా చేస్తుంది అని కొంతమంది కామెంట్లు మొదలు పెట్టారు సోషల్ మీడియాలో చూడాలి మరి ఆవిడ యాక్చువల్ గేమ్ ప
రాహుల్ సిప్లిగంజ్ వితికా షేరు పునన్నవి భూపాలం ఈ నలుగురు కూడా ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ కే నామినేట్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటే యాక్ట్రెస్ హేమ మీదే ఎక్కువ మంది అగనిస్ట్ గా కనబడుతున్నారు చూడాలి మరి ఈ వీక్ ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అవుతారో లేకపోతే ఫస్ట్ వీక్ కాబట్టి ఎలిమినేషన్ ఆపేస్తారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సరి లేరు నీకెవరు అనే మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే ఆ సినిమాలో మహేష్ బాబు ఆర్మీ ఆఫీసర్ గా కనబడుతున్నారు మహేష్ బాబు ఆర్మీ ఆఫీసర్ లుక్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు వినబడుతున్నాయి పురి ద సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఆ మూవీని చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది ఆ సినిమాలో ఉన్న ఎమోషన్ ఫీల్ సూపర్ గా ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సినిమాని తెలుగులో తెలుగు హీరోతో తీస్తే చాలా బాగుంటది అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ వాల్యూ అలాంటిది సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనేది ఎలా జరిగింది అనే విషయాన్ని ప్రతి భారతీయుడు తెలుసుకునే గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన మూమెంటే ఆ సినిమాని ఎక్కువ మంది ఇండియన్స్ చూశారు కానీ ఎక్కువ మంది తెలుగు వాళ్ళకి ఒరి ద సర్జికల్ స్ట్రైక్ మూవీ రీచ్ అయింది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు తెలుగులో ఎవరు తీస్తే ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక వాల్యూ ఉంటది చాలా డీప్ గా జనాల్లోకి వెళ్తుంది ఆ సబ్జెక్ట్ అనిపించినప్పుడు మనసులో వెంటనే తట్టిన పేరు రూపం సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు జస్ట్ అలా ఊహించుకుంటేనే బ్రహ్మాండంగా అనిపించింది ఫీలింగ్ మామూలుగా ఉండడు ఆర్మీ గెటప్ లో మహేష్ బాబు పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాడు నిజంగా మహేష్ బాబు ఆ సినిమాని తెలుగులో చేసున్నట్టయితే మరో వంద కోట్ల సినిమా అయి ఉండేది పోతే అది జరగలేదు అసలు ఎవరు అటువైపు ప్రయత్నించినట్టు కూడా లేరు కానీ మహేష్ బాబు ఆర్మీ లుక్ లో కనిపించడం అనే మ్యాటర్ మాత్రం జరుగుతుంది దర్శకుడు అనిల్ రావు పుడి సరి లేరు నీకెవరు మూవీలో మహేష్ బాబు ని ఆర్మీ ఆఫీసర్ గా చూపించే అవకాశం తీసుకున్నారు సినిమాలో మిలిటరీ పార్ట్ కు సంబంధించిన షూటింగ్ ని రీసెంట్ గానే మూవీ థీమ్ కాశ్మీర్ లో కంప్లీట్ చేసుకొచ్చిందని తెలుస్తుంది ఆ టైమ్ లో షూటింగ్ టైమ్ లో మహేష్ బాబు ఆర్మీ ఆఫీసర్ లుక్ ని చూసి ఆ మూవీ థీమ్ మామూలుగా పరవశించిపోవటం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు తన్మయత్వంతోనే మాట్లాడుతున్నారు మహేష్ బాబు అంత బాగున్నాడు ఇంత బాగున్నాడు అని మహేష్ బాబు సూపర్ గానే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతాడు ఏం తక్కువ మహేష్ బాబు కి లుక్ వరకు బానే ఉంది మరి సర్జికల్ స్ట్రైక్ వ్యవహారాన్ని సరిలేరు నీకెవరు మూవీలో అనిల్ రావు పుడి ఏమన్నా టచ్ చేశారా టచ్ చేసి ఉంటే బానే ఉంటది సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఆపరేషన్ లో మహేష్ బాబు ని చూడటం తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఒక ట్రీట్ అనే చెప్పొచ్చు పోతే ఇది ఊహాగానమే అస్సలు సరిలేరు నీకెవరు మూవీలో అనిల్ రావు పుడి ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయిన మహేష్ బాబు తో ఎలాంటి సాహసాలు చేయించాడో మూవీ చూసే తెలుసుకోవాలి సినిమా సంక్రాంతి పండగకి రిలీజ్ అయ్యే స్మార్ట్ శంఖ మూవీ ఆరో రోజున కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఇంట్రెస్టింగ్ నెంబర్స్ నే రిపోర్ట్ చేసింది అని చెప్పాలి ఆరో రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా స్మార్ట్ శంఖ మూవీ వసూలు చేసిన షేర్ కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షల వరకు ఉంది సినిమా ఆరు రోజుల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వరకే వసూలు చేసిన షేర్ మొత్తం ఇరవై ఐదు కోట్లకి దగ్గర అయింది ఆరు రోజుల ప్రపంచ వ్యాప్త కలెక్షన్ ల షేర్ చూసుకుంటే ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు దాటింది ఇలా ఒక పక్క సినిమాకి గట్టిగానే కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి చూసేవాళ్ళు బానే చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మరో పక్క విమర్శించే వాళ్ళు కూడా సినిమాని గట్టిగానే విమర్శిస్తున్నారు అసలు ఏం సినిమా ఇది వరస్ట్ కథ వరస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే లాజికల్ అసలు ఎక్కడన్నా పట్టించుకున్నారా ఎలా చూస్తున్నారు ఈ సినిమాని అని కొంతమంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఆశ్చర్యపోన అవసరం లేదు మాస్ మసాలా ఎంత తైనర్ సినిమా అంటే ఇలాగే ఉంటది ఇంతే ఉంటది సినిమాలు రకరకాలు అందులో మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఓ ప్రత్యేకమైన రకం మెయిన్ గా అక్కడ లాజిక్ నడవవు మ్యాజిక్ మాత్రమే నడుచుద్ది కదా స్క్రీన్ ప్లే లను కూడా అవసరం అయితేనే గుర్తుంచుకుంటారు అవసరం లేదు అనుకుంటే అవసరం ఉన్నట్టే గుర్తు పెట్టుకోరు మాస్ మసాలా ఎంటర్టైనర్స్ లో కావాల్సిందల్లా రెండు గంటలు థియేటర్ లో కూర్చుంటే ఎక్కువ బోర్ కొట్టకూడదు ఎంటర్టైన్ చేయాలా మస్త్ ఎంటర్టైన్ చేయాలా థియేటర్ లో కూర్చున్న రెండు గంటల్లో కదే చెప్పుకుంటావు స్క్రీన్ ప్లే తో మ్యాజిక్ చేసుకుంటావు స్కిట్ లేసుకుంటావో స్కీమ్ లేసుకుంటావో పాటలతో అల్లాడిస్తావో సంబంధమే లేదు బోర్ మాత్రం కొట్టకూడదు సినిమా చూపిస్తున్న వాటిల్లో ఏవి బాగున్నాయి ఏవి హైలైట్ గా ఉన్నాయి ఏవి ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాయి వాటినే తీసుకుంటారు మిగతా విషయాలని పట్టించుకోరు అదే మాస్ ఎంటర్టైనర్స్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ స్మార్ట్ శంఖ మూవీలో పూరి జగన్నాథ్ గారు హీరో క్యారెక్టర్ తో మ్యాజిక్ చేసుకుంటా వెళ్లారు పాటలతో పండగ చేపిస్తా వెళ్లారు 
చాలు సరిపోయింది కావలసినంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మాస్ ఆడియాన్ కథ బాగాలేదు సినిమాలో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఇంత పెద్ద హిట్ అయిందని అసూయ పడాల్సిన అవసరం లేదు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సినిమాలంటే చాలా రకాలుగా ఉంటాయి సినిమా అందించే ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మాస్ మసాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఒకటి ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని అప్పుడప్పుడు ఎంజాయ్ చేయడంలో తప్పు లేదు అప్పుడు ఒకే రకమైన సినిమాలు వరుస పెట్టి వస్తా ఉండేవి ఇప్పుడు అలా లేదు పరిస్థితి ఆనందపడాలి రకరకాల సినిమాలు వస్తున్నాయి అన్ని రకాల సినిమాల్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు చిన్న సినిమాల్ని ఆదరిస్తున్నారు మంచి కథలున్న సినిమాలు చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా అని సంబంధం లేకుండా ఆదరిస్తున్నారు అలాగే మసాలా ఎంటర్టైనర్స్ ను కూడా ఆదరిస్తున్నారు అన్ని ఉండాలి అన్ని రకాలు ఉండాలి అన్ని రంగులు కలిస్తేనే ఇంద్రధనుస్సుకి అందం అలాగే అన్ని రకాల టేస్టుల్ని టేస్ట్ చేస్తా ఉంటుంటేనే ఆనందం వేరుగా ఉంటది అన్ని రకాల సినిమాల్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాల్ని ఎంజాయ్ చేస్తా పోవాలి మాస్ మసాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఓ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ దానికి లాజిక్ లో దాన్ని అలాగే ఎంజాయ్ చేయాలి అంతకు ముందు చూసుకుంటే మాస్ మసాలా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ విపరీతంగా వచ్చేవి ఇప్పుడు వాటి ఫ్లోట్ తగ్గింది కొన్ని రోజుల గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నెలల గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సరైన రెస్టారెంట్ లో కూర్చుని నేతితో చేసిన చికెన్ బిర్యానీ తింటంటే ఎలా ఉంటుందా టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందా ఎక్స్పీరియన్స్ అమోఘంగా ఉంటది అద్భుతంగా ఉంటది ప్రస్తుతం అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నే ఇస్మార్ట్ శంఖ మూవీతో తెలుగు మాస్ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛాన